ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பத்தி ஒன்று முடிய உள்ள வாக்கியங்களை நாம் வாசிப்போம் பூமியின் கடையாந்திரங்களை சிருஷ்டித்த கத்ராகிய அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை இலைப்படைவதும் இல்லை இதை நீ அறியாயோ இதை நீ கேட்டதில்லையோ அவருடைய புத்தி ஆராய்ந்து முடியாதது சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் இளைஞர் இலைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் வாலிபரும் இடறி விழுவார்கள் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல சிட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் Have you not known have you not heard the everlasting God the Lord the creator of the ends of the earth neither faints nor is weary there is no searching of his understanding he gives power to the weak and to them who have no might he increases strength even the youth shall faint and be weary and the young men shall utterly fall but those who wait on the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint devan thanai தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் அவர் வெளிப்படுத்தும் போது பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கத்தராகி அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதும் இல்லை இலைப்படைவதும் இல்லை சர்வத்தையும் சிருஷ்டித்த சிருஷ்டி கர்த்தர் அவர் தன்னுடைய சிருஷ்டிக்கும் செயலை ஆறு நாளோடு நிறுத்தி விடவில்லை the creator god did not stop his creative activity within 6 days indrikku varaikkum avar srishtithu konde irukkar he still continues to be the same god who is able to create until this very day adhe than vedathil niraiya pagudhigalil avar theerkadarshigal moolam adai velippaduthi irukkar and the lord has constantly tried to emphasize the same point through many of the prophets ulagathil avarude pillegalaagiye naam அவரை விசுவாசிக்கிற நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அவரை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நாம் அவருடைய சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையை அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்று இருக்கிற இடத்தில் அவருடைய சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை இருக்கிறது என்று சொல்லும் where there is a situation where there is no existence of anything the creative power of god makes you confess that there is something devanudaiya srishtippai neengal aadiyagamathile mudal sila adhigarangalil vaasikkireergal in the first few books of genesis we read about the creation of god and the adhigarangalil avar srishtitha vidathai paarungal and in these first few chapters you can see the way and the manner in which things were being created srishtikkiravarukku srishtikka undaakkiravarukku onrai undaakka மூலதனம் அவருக்கு தேவையில்லை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இயேசு என் தேவன் என் பரிசுத்த ஆவியானவர் திருத்துவ தேவன் சிருஷ்டிக்கும் போது திருத்துவ தேவனும் இருந்தார்கள் இந்த திருத்துவ தேவன் தன்னுடைய சிருஷ்டிப்பில் ஏதோ ஒரு மூலதனத்தை நாம் வைத்து அதற்கு அதை கொண்டு அவர் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்வதற்கு இல்லவே இல்லை So when you look at the way in which things were created the triune god did not use some kind of a base product to begin with their creation அவர் ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார் The triune god created something without using nothing ellarum inda srishtippin vallame satru aaraindu paarungal so we have to clear closely examine the creative power of god ellarum vasanatha gavanikkireengala avarude srishtikkum vallame en vaalkayil innum srishtithu konde irukkirathu the creative power of god continues to do its creative activity in my life every day naan kodutha onrai avar vaithu adilirundhu enakku avar seigirar endrade illai So it is not like as though you give something to God and using what you give the Lord starts to create with what you Sang- have given Sangeetha karan kelkrar naan ennathai seluthuven neer seida ivalu periya nanmaigalukku naan padilaga naan ennathai seluthuven onrume ennal selutha mudiyadhu onru seigiren en rechippin paathrathai eduthu 
உம்மை தொழுது கொள்ளுகிறேன் என்று தான் சொல்லுகிறார் so the psalmist says what can i render to the lord for all the benefits he has given to me all that i can do is to lift up the cup of salvation and offer praises and thanks to god நான் என் தேவனுக்கு ஒன்றை கொடுத்தேன் அதை வைத்து அவர் எனக்கு இதை செய்து தந்தார் என்று யாராவது சொல்ல இயலுமா can anybody say that i gave something to the lord and using what i have given to him the lord blessed me and multiplied with what i gave என் வாழ்க்கையில் கிரிய செய்யும் என்று அவரை நோக்கி நான் கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் I am always seeking the Lord and crying to him saying Lord do something for me in my life. கர்த்தாவே என்னிடத்தில் இருக்கிறதை உமக்கு தருகிறேன் இதை நீர் எனக்கு இவிதமாக மாற்றி தாரும் என்று நாம் சொல்ல ஒன்றுமே இல்லை. So there is nothing in us where we can say Lord I am offering this to you please use what I have given and bless it for me and give it back to me. இன்றும் அவருடைய सृष्टिக்கும் அந்த கிரியை அந்த வல்லமை எனக்கு தேவைப்படுகிறது until today we need the creative power of god to operate in our lives ஒன்றுமே செய்ய இயலாது என்ற சூழ்நிலையில் எல்லாவற்றையும் செய்ய ஆற்றல் உள்ளவராய் என் இயேசு இருக்கிறார் so when we are in a situation that is dead end and where there is no hope and when we say that nothing can happen our god is able to do everything பூமியின் கடையாந்திரங்களில் களை सृष्टिத்த கர்த்தர் ஆனா கர்த்தராகி அநாதி தேவன் சோர்ந்து போவதில்லை தொடர்ந்து சிருஷ்டிக்கும் காரியங்களில் அவர் அவர் டயர்ட் ஆகிறதே இல்லை சோ ஹியர் இட் ரீட்ஸ் தி கிரியேட்டர் ஆஃப் தி எண்ட் ஆஃப் தி எர்த் நைதர் ஃபெயின்ஸ் நோர் இஸ் வியரி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த வசனத்துல அதை சொல்லி விட்டு பின்னாலே சில காரியங்கள் வருகிறது பாருங்கள் and after saying this there are many things that follows these verses சிருஷ்டிக்கிற தேவன் சோர்ந்து போகிற ஒருவன் சோர்வா இருக்கும்போது அவர் அவனுக்கு பலன் சத்துவம் நல்ல ஸ்ட்ரெங்க் அவனுக்கு தேவேனு அவர் உணர்கிறார் so we see here that the creative god understands that those who are weak and weary they need strength and he strengthens them உடனே அதை அவனுக்கு கொடுத்து அதில் அதில் அவனை வளர செய்கிறார் and strengthening that person the lord enables that person to start growing கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதை கொஞ்சம் நீங்க சிந்தித்து பாருங்கள் சோர்வா இருக்கிற ஒருவன் பலன் இல்லாமல் இருக்கிற ஒருவன் சத்துவம் இல்லாத ஒரு இருக்கிற ஒருவனுக்கு அவர் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் சோ ட்ரீட்ஸ் ஹியர் ஹி கிவ்ஸ் பவர் டு தி வீக் அண்ட் டு தோஸ் ஹூ ஹேவ் நோ மைட் ஹி இன்கிரீசஸ் देयर ஸ்ட்ரெngth இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் சோ ட்ரீட்ஸ் ஹியர் தி யங் men may faint and grow weary இளைஞர் இடறி விழுவார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் and the young men shall utterly fall அதுதான் இந்த உலகத்தில் தங்கள் அறிவு வைத்து தங்களுடைய திறமை வைத்து தங்களுக்கு இருக்கிற பலனை வைத்து ஏதாவது செய்யலாம் என்று வாலிபருக்கு சில எண்ணங்கள் தோன்றும் அது எல்லாம் அவர்களை இடறி விழ பண்ணும் சோ இட் ரீட்ஸ் ஹியர் தட் தி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் யங் பீப்பிள் அண்ட் देयर ओन स्ट्रेंथ அண்ட் देयर எபிலிட்டيز will only cause them to fall ஆனால் என்னில் இன்னும் புது புது காரியங்களை செய்கிற என் தேவன் சமூகத்தில் நான் காத்திருந்தால் அவரை நோக்கி அவர்தல் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தால் போதுமானது but it is more than enough if i wait expectantly in the presence of the lord அவர்களுக்கு தேவன் புது பலன் கொடுத்து விடுகிறார் உண்டாக்கி விடுகிறார் and we see that the lord grants them new strength and renewed strength தேவன் சமூகத்தில் அவர்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர் புது பலனை கொடுக்கிறார் அல்லது உண்டாக்குகிறார் So we see that those who wait on the Lord the Lord grants them an increased amount of strength. என் 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 பலவீனத்தில் நான் நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடிகிறதில்லை. I am not able to perform many things because of my weakness. எனக்கு சோர்வை கொடுக்கிற அல்லது என்னை பலவீனப்படுத்துகிற காரியங்களே என்னை சூழ நடக்கிறது. And there are so many things that causes me despair and weariness and I'm surrounded by such situations. எதுமே எனக்கு ஒரு புது பலனை கொடுத்து என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறதாக இல்லை. So nothing seems to increase my strength or energize me. கத்தருக்கு காத்திருக்கும் போது அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கிறது. But I receive this blessing of renewed strength when I wait in the presence of the Lord. தனக்கு இல்லாத ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக யார் யாரையோ தன் கணவன் எல்லாரையும் அவள் ரொம்ப அவர்களை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணினாள் அன்னாள் so we see that annal she was troubling her husband because she wanted to receive something adu kadaisila avulukku or velippadu kedaithathu paarungal adu or periya vishesham but finally she had a very divine revelation which was very important in her life ivargal edathilella naan edhai solli aludhu enna prayojanam 
எனக்கு ஒரு காரியம் வெளிப்படுகிறது என்று தெளிவாக தன் மனதுக்குள்ளே ஒரு தீர்மானம் எடுத்தாள் சாதாரணமான விஷயம் தான் இந்த செய்தி வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம் தான் ஆனால் மிக அசாதாரணமான ஒரு உருவாக்கம் உங்கள் வாழ்க்கையில சிருஷ்டிகர் செய்வார் நடக்காது என்று நினைக்கிற இடத்தில் அதை செய்து முடிக்க வல்லமை உள்ள சிருஷ்டிகர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் எல்லாரும் நல்ல வாய திறந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம என் இயேசு சிருஷ்டிகர் Let's open our mouth and say my Jesus is a creator. Sollunga nordara. Jesus is a creator. Kadarku mai mundavadaga. Inga parunga oru sagodri thanakundana ellavattiyum vittu vaithiyargalukku koduthum sattagilum gunamadaiyada nilayil Yesu andai varugiral. So we know that a situation where a lady meets with so many physicians and she could never be cured and at the end of it she comes to meet with Jesus. Yesu nadarathil oru periya thogai koduthu adai vaanga vendiya avashyam illai endradhu avalukku theriya vandathu. She knew very well that she did not have to pay huge amounts of money to Jesus to get her healing. Matta anegarale naan meerchi seidhu kidaikada ondru ivara thottale podum enakkulle avar kaariyangalai seivar endru aval nambinal. So she believed that there is no need for me to give anything to Jesus all that i have to do is to just touch Jesus and i will get what i want abidame devanudaya vallamai avalukkul poi avalukkulle arpudamana sugathai adu undaakkinathu and as she believe we see that the virtue and the power of god enters her, her life and and a miracle happens devan thammudaya srishtikkum vallamaiye indraikku varaikkum அவர் நிறுத்தி விடவில்லை அது அவருக்கு இல்லாமல் போய் விடவும் இல்லை கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் நான் என் ஆண்டவர் தேவனை நோக்கி நான் காத்திருப்பேன் என்று வெகு நேரமாய் பலிபீட தண்டையில் போய் ஆண்டவருக்காகவே தேவனுக்காக அவள் வாரத்தோடு காத்திருந்தாள் so we see that anna comes to a resolution that the only place of her answer is to go to the temple of the lord and she waited for hours in the presence of god அவளுக்கு ஒரு பதில் கிடைத்தது and she received an answer அந்த சபையின் போதகர் மூலம் அவளுக்கு கிடைத்தது so she received an answer from the priest who was in that temple நீ இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்டவதை உன் இருதயத்தின் வேண்டுதலை அவர் உனக்கு அருளி செய்வார் என்ற வார்த்தை அவளுக்கு கிடைத்தது அவ்வளவுதான் she got the confirmation from the priest that whatever you have been looking for and praying to the god of israel he knows the needs of your heart and he has granted the request of your heart avulukulle srishtikum alla mai iranginathu and we see that the creator power of god descended into anna's life aval andavar samathile deva samugathil ketta padiye or aanmaganai petteduthal and as she prayed and requested the lord granted her what she asked for and she gave birth to a son devanudaya srishtikum alla mai sandegapadamal அது என் வாழ்க்கையில் கிரிய செய்ய நான் காத்திருந்தால் என் வாழ்க்கையில் அவர் நிச்சயமாய் அந்த காரியத்தை அவர் செய்வார் சிருஷ்டிகருக்கு காத்திராமல் இழைப்படைந்து சோர்ந்து போய் இடறி விழுந்து எழும்ப முடியாமல் பலன் இல்லாமல் இப்படி ஏன் வாழ வேண்டும் Why do we have to lead a life in weariness and being faint and tired without waiting for the creative power of God and waiting Bo- on the creator? Bhoomiyin kadayandrangalai srishtitha anadi devan avar sondu povade illai. So we read here that the God who creates everything to the ends of the earth he does not become faint or weary at all. Avar thani nabarukku kuda thammude srishtikkum vallamai avar kriye seigirar. And he is a God who is able to demonstrate his creative power even to every single individual. And the srishtikkum எல்லமே ஒவ்வொரு நாளும் என் வாழ்க்கையில் அது கிரிய செய்தால் இல்லை என்கிறது நீங்கி எல்லாம் எனக்கு அவர் கொடுக்கிறார் என்ற ஒரு அறிக்கை என் வாயில் வந்து கொண்டே இருக்கும் so if i allow the creative power of god to operate my life in on a daily basis the entire situation changes in my life there will be no place for a lack in my life i would have everything பலன் இல்லாமல் இருந்தேன் நான் ஒரு மாதிரி துக்கமாய் இருந்தேன் அவர் என்னை 
அதை நீக்கிட்டு உடனே அவர் எனக்கு புதிய தெம்பையும் உற்சாகத்தையும் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லலாம் ஒன்றேன்ஸ்டிக்கு <laughs> because he is a god who gives wisdom to those people who do not have wisdom and understanding illa the ability ay tiramaye avar kodukkiravar god is able to give you skills and abilities that do not actually exist within you right now naan apdi than naan adhaavadhu enga oorla solluvaanga adhaan maari naan solla virumbala adhaavadhu onnume seiyiradhukku gnanam illada oru paiya naan so in my younger days people wrote me off and they said said that i had no wisdom or skill to do anything and be successful enna paathu ellaru solluvaanga avana avangitta kudukadinga kudutha avu ellame onnu ella waste ah poiruvonu solluvaanga and people used to tell don't give him any responsibility if you give anything to him it will be just a wasteful exercise anal endrik yesu ennude vaalkayil vandaro andavar yesu en samugathile na jebikka aarambithenu சொன்னாராஜிய <laughs> So I was a person who was absolutely useless of no profit to anybody. And then my father said that the Swarna Raji was coming, he 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 was coming. ஒரு நிலமே கத்தர் எண்ணிலே சிருஷ்டித்தார் பட் தி லார்ட் चेंज्ड एंड ही ब्रॉट अबाउट अ क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ व्हेन माय सेम फादर सेड वेट फॉर स्वर्णराज टू कम विदाउट हिम प्रेइंग वी शुड नॉट स्टार्ट एनीथिंग येशु ज्ञानम அறிவு திறமை இல்லாதவனை ஞானம் அறிவு திறமையினால் திறமையே அவனுக்கு கொடுக்கிறார் அல்லது உண்டாக்குகிறார் சோ वी सी दैट जीसस इज एबल टू इन्फ्यूज विजडम नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग टू अ पर्सन हु डस नॉट हैव एनी ऑफ दीस इन इन हिज लाइफ அது பிறர் ஆச்சரியப்பட கூடிய அளவில் அப்படி உண்டாக்குகிறார் and when the lord creates this and infuses this people are astonished when they see this miraculous transformation in your life எப்போதும் நான் சொல்லுகிற காரியம் இயேசுவே நீர்தான் ஆவியானவரே உம்மாலே தான் உம்மாலே தான் இது நடந்தது நீ செய்தது என்று எல்லா கனத்தையும் எல்லா கிரெடிட்டும் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு உரிய நிலையில் கத்தர் என் வாழ்க்கையில் கிரியேட் செய்கிறார் சோ தி லார்ட் கிரியேட்டட் டிட் சோ கிரேட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் மை லைஃப் where i'm able to say that today i'm what i am only because of you lord jesus only because of the holy spirit and give him all the glory and honor இங்க மோசையோடு தேவன் இடைபடுகிற ஒரு சம்பவத்தை பாருங்கள் so let's look at this particular situation where the lord interacts with moses தேவாதி தேவன் அங்க முச்சடியிலே அவனுக்கு தரிசனம் ஆகி அவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் so we see that the lord reveals himself to moses through the burning bush and starts talking to him அவன் அவனுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்றை அவனுக்கு கொடுக்கிறார் and the lord reveals to him a great project and purpose that he has for his life அதை செய்து முடிப்பதற்கு என்று அவனை அழைக்கிறார் and he calls moses for this particular purpose and calling hallelujah hallelujah கத்தர் கிஸ்தோத்திரம் அவர் அதுக்கு நான் ஒருத்தியே கிடையாது நான் தகுதியே கிடையாதுன்றது அவர் பதில் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்குது and we see that moses continuously respond saying i'm not worthy of this i will not be able to take up such a high calling நீ பார்வோன இடத்தில் போ அவன்ட்ட போய் இப்படி பேசு என்று தேவன் சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகிறார் ஐயோ நான் கொன்னவாகி நான் எனக்கு திக்கு நான் எனக்கு பேச வராதுங்கறார் அவர் so when the lord tells him you have to go to pharaoh and you have to present yourself before him moses says how can i do it i am a stammerer i don't have the ability to talk to pharaoh எல்லாரும் எடுத்து பாருங்க யாத்ராகம் 4 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்தில் இருந்து அது இருக்குது so this is recorded in the book of exodus chapter 4 from verse 10 onwards 10 ஆம் வசனம் பாருங்க அப்பொழுது மோசே கத்தரை நோக்கி ஆண்டவரே இதற்கு முன்னாவது தேவரீர் அடியனோட பேசினதற்கு பின்னாவது நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல நான் திக்குவாயும் மந்தனாவும் உள்ளவன் என்றான் Then Moses said to the Lord, "Oh my Lord, I'm not eloquent neither before uh, neither before nor since you have spoken to your servant, but I'm slow of speech and slow of tongue." 
அவனுக்கு தம்முடைய சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி காட்ட வேண்டிய அவசியம் தேவனுக்கு அங்கே வருகிறது so we see that the lord had to prove to moses that he was a god who is able to create and bring about a transformation in him அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி மனுஷனுக்கு வாய் உண்டாக்கினவர் யார் ஊமையனை செவிடனையும் பார்வை உள்ளவனையும் குருடனையும் உண்டாக்கினவர் யார் கர்த்தராகிய நான் அல்லவா So the Lord said to him who has made man's mouth or who will make the mute the deaf the seeing or the blind have not I the Lord ஒரு மனுஷனே உண்டாக்கி அவனுக்கு வாய் வைக்கணும் சொல்லி வாய் உண்டாக்குனது நான் தான் பா So he tells Moses am I not the God who created the mouth of a man and made him speak நான் உன் வாயோடு இருந்து நீ போ நான் உன் வாயோடு இருந்து நீ பேச வேண்டியதை உனக்கு போதிப்பேன் என்றார் and he and the lord says you go i will be with your mouth and teach you what you shall say yangitta inda kadai ellam vechikidada naan vande enakku thikku naavu manda naavu inda kadai ellam vechikidada vaaya undakkanade naan vaayaye undakkanavunukku thikku naava மாத்தி நல்ல நாவா உண்டாக்குறதுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லையானு கேக்குறாரு மோசே கிட்ட சோ தி லார்ட் சேஸ் வை ஆர் யூ டாக்கிங் லைக் திஸ் டு மீ ஐ அம் தி காட் ஹூ கிரியேட்டட் தி மவுத் இட்செல்ஃப் இஸ் இட் நாட் பாசிபிள் ஃபார் மீ டு चेंज யுவர் ஸ்டாமரிங் டங் எனக்கு இது ஏலாது நான் அதுக்கெல்லாம் நான் தகுதியே கிடையாது அப்படினு சொன்னா இதே வார்த்தை தான் நமக்கும் அவர் சொல்ல போறாரு சோ இஃப் வி லுக் அட் தி லார்ட் அண்ட் சே ஓ லார்ட் ஐ அம் இன் அடிக்வேட் ஐ அம் நாட் ஏபிள் டு டு இட் தி லார்ட் will respond in the same manner கத்தருக்கு மகிமை உண்ட சங்கீதம் 90 நாலு ஒன்பதுல கூட அது சொல்லி இருக்கு பாருங்க காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ கண்ணை உண்டாக்கினவர் காணாரோ அப்படின்னு ஒரு வசனம் அதுல இருக்கு Psalm 94 and 9 reads he who planted the ear shall he not hear he who formed the eye shall he not see நிறைய இடத்துல நமக்கு நான் சிருஷ்டிகர் நான் உண்டாக்குகிறவர் நான் உருவாக்குகிறவர் கவனிக்கிறீங்களா நான் உருவாக்குகிறவர் நான் சிருஷ்டிக்கிறவர் யாங்கிட்ட இந்த கதையெல்லாம் வச்சிடாதன்ற மாதிரி அவர் பேசுகிறார் so very often times we see that the lord keeps saying i am the creator i am the maker so you need not give your own excuses to me உனக்கு எல்லா தரமையும் இருக்குது அதனால வா உன்னை அனுப்புறேனா நான் சொன்னேன் so am i telling you come to me because you're so skillful and talented நீ வந்து திக்கு வாயானே எனக்கு தெரியாதா am i not aware of the fact that you are a person who is slow to speak and you are a stammerer நீ अंडरस्टैंड பண்ணிக்கிறதுல எல்லாம் நல்ல ஏபிளா இருக்கற ஆனா பேச்சு உனக்கு சரியா வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் உன்னை கூப்பிடுறேனா and the lord says i know very well that you are able to understand quickly but you are slow to speak despite that i am calling you எனக்கு இந்த காரியத்தில் நான் பலவீனம் அல்லது அது எனக்கு இல்லை என்றால் என்னையும் பார்த்து இதே பதில் தான கத்தர் சொல்லுவார் சோ when i have some inadequacy or deficiency in my life the lord looks at me and replies in the same way அதாவது உன்னை தாயின் கற்பத்தில் உருவாக்கி உனக்கு ஒரு நல்ல தோற்றம் கொடுத்து உன்னை இந்த பூமியிலே ஒரு மனுஷனாய் மனுஷியாய் வெளிப்பட பண்ணின எனக்கு அதுல இருக்கிற குறைகளை ஆல்டர் பண்றது தான் பெரிய விஷயம் so the lord who created me in my mother's womb do you think it is difficult for him to bring about some alterations in your inadequate situations and yesu kattudi aaviyanavar ungalode pesikondirukkarandu enakku theriyum i know very well that the holy spirit is speaking to each one of you nichayamai kattar unga vaalkaiyile kriya seigiran and definitely the lord is working in your life yesaya thirkadarshin pusthathile srishtikarreyum srishtikude vallamiyum kurithu ஏசாய திருக்கதரிசி அதிகமாய் சொல்லி இருக்கிறார் and in the book of isaiah we see that the prophet isaiah uh, describes very elaborately about the creative power of god and about the creator ஏசாய 42 இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பாருங்கள் if we turn to the book of isaiah chapter 42 and read from verse 5 onwards வானங்களை சிருஷ்டித்து அவைகளை விரித்து பூமியையும் அதிலே உற்பத்தி ஆகிறவைகளையும் பரப்பினவரும் அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்கு சுவாசத்தையும் அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவி கொடுக்கிறவருமான கத்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறதாவது That says the God the Lord who created the heavens and the outstretched who spread forth the earth and that which comes from it who gives breath to the people on it and the spirit to those who walk on it இந்த வசனத்தை அப்படி ஒதுக்கி விட்டுட்டு என்ன சொல்றாருன்றத தான் நீங்க இறங்குவீங்க انا அதுல தான் இருக்கு விஷயம் புராவோ So you should not ignore the facts that are written in this word தேவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்தும்போது ஒரு சிருஷ்டிகர் என்று உங்களுக்கு நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் அவைகளை விரித்து பூமியையும் அதில உற்பத்தி ஆகிறவைகளையும் பரப்பினவரும் அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்கு சுவாசத்தையும் அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான 
சிருஷ்டி கர்த்தர் உனக்கு சொல்லுகிறதாவது so the lord introduces himself and describes himself as a person who created the heavens and stretched them out who spread forth the earth and that which comes from it who gives breath to the people on it and the spirit to those who walk on it எத்தனை பிரசங்கம் கேட்டாலும் உங்க மனதில் இருக்கிற உறுதி என்ன தெரியுமா இது நடக்காதியா So no matter how many messages you hear your heart tells you oh this will never happen. இது எப்படி நடக்கும்? How is this going to come to pass? அது பாஸ்டர் சொல்வாரே அதனால நடந்துருமா? Just because pastor is saying something do you think that my the situation will change will it happen? அப்ப நான் பொய்ய பேசறேன்னு நீங்க நினைச்சீங்கனா அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்? So what can I do if you if your mind thinks that what I'm speaking is a lie? இது சத்திய வேதங்க. This is the truth this is the word of God. இது ஆமா உண்மையாக இது தேவன் சொன்ன வார்த்தை so these are the words of god that are pronounced by god it is the truth srishti kattaragiya naan unakku solugiradavathu endru solugira so the lord says i the lord who created i declare unto you kattarku mahima undavu kurudani neer kurudarin kangalai terakkavum kattundavargalai kaavalil irundum irulil irukkiravargalai sarachalil irundu vidivikkavum kattaragiya naan neediyin padi ummai alaithu உம்முடைய கையை பிடித்து உம்மை தற்காத்து உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுகிற வாக்கியங்களை அப்படி சொல்லி இருக்கிறது so here the lord talks about the lord jesus christ and he says i the lord have called you in righteousness and will hold your hand i will keep you and give you as a covenant to the people as a light to the gentiles to open blind eyes to bring out the prisoners from prison those who sit in darkness from the prison house kartar enbadu kartar naan kartar idu en naamam என் மகிமே வேறொருவனுக்கும் என் துதி விக்கிரங்களுக்கும் கொடேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் குருடன் என்றால் பார்வைக்கு பார்வை உண்டாக்க வல்லவர் கட்டுண்டவர்கள் என்றால் கட்ட அவிழ்க்க வல்லவர் இருள் என்றால் ஒளி கொடுக்க வல்லவர் என்றால் நான் சிருஷ்டிகர் என்று சொல்லுகிறார் So the Lord says that I he is able to open blind eyes to bring the prisoners from prison and to bring those free from darkness into light because he is the creator பிதாவாகிய தேவன் சொல்லு நான் கர்த்தர் இது என் நாமம் என் மகிமையை நான் என்ற சிருஷ்டிக்கும் வல்லமையில் ஏற்படுகிற அந்த மகிமையை நான் விக்கிரங்களுக்கு கொடேன் ஒரு மனுஷனுக்கு கொடேன் என்று சொல்லுகிறார் So the Lord says I am the Lord and this is my name and I will not give my creative glory and honor to another person or to a graven image அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்னை போல சிருஷ்டிக்கு வல்லமை ஒரு விக்கிரத்து கிடையாது ஒரு மனுஷனுக்கு கிடையாது நான் செய்ததை அவர்கள் நான் தனக்கு எடுத்துக்கொண்டு என் மகிமை களவாடி விடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் So in other words the Lord is trying to say that I am the Lord who creates and I am able to do everything I will not give that glory to people and to graven images for them to misuse my glorious creative powers நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பவுல கொண்டு சொல்றார் பாருங்க ஒரு வசனம் அது ஒன்று ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் பவுலை கொண்டு சொல்லுகிறார் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும் மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேற சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோட கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் நோ டெம்டேஷன் இஸ் ஓவர் டேக்கன் யூ எக்ஸெப்ட் சச் இஸ் காமன் டு மேன் பட் காட் இஸ் ஃபேத்ஃபுல் ஹூ வில் அலாவ் யூ டு பி டெம்டட் ஹூ வில் நாட் அலாவ் யூ டு பி டெம்டட் பியாண்ட் வாட் யூர் ஏபிள் பட் வித் தி டெம்டேஷன் ஆல்சோ மேக் அ வே ஆஃப் எஸ்கேப் தட் யூ மே பி ஏபிள் டு பேர் இட் அதாவது எல்லாரும் தாங்கள் சிக்கி இருக்கிற தாங்கள் சந்திக்கிற போராட்டங்களில் பிரச்சனைகளில் வழி இல்லை போக்கு இல்லை இதிலிருந்து தப்புவதற்கு வழி இல்லை என்று இருக்கலாம் so many people may think that when they are trapped into a temptation or a problem they may think that there is no way of escape anal yanakku avar valiye undaakkuvar but the lord is able to create a way of escape adhu idhu romba periya aacharyamaanadhu pinvar vasanangalil adhai nam paarpom kathirkku magi mundavadhaga aandavar aagiya devan namakku valiye undaakkuvar alladhu srishtikkuvar 
So our God is able to make a way of escape. He is able to create a new way of escape for you. Esaya Narpati Munda Madigaram Mudal Sila Vasanangalai Ningal Parangal Adala Mudala Vasanatla Ipodum Yakobe Unai Sristitavarum Isravele Unai Uruvaki Navarumaki Katar Sulagravdavde Payapadade Unai meet to contain Unai Pair Suli Alaite Nienudeavan. Isaiah chapter 43 and verse 1 reads, But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, Fear not, for I have redeemed you, I have called you by your name, you are mine. I have called you by your name, you are mine. I have called you by when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. So in the first verse itself, the Lord affirms and says that the God who is with you, I the Lord am the creator. And he says that you belong to me and I am with you. And in the next verse, the Lord says that probably the path in which you're traveling can be very difficult, but I am with you to deliver you from that particular situation. So it says here that when you walk through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. It's just not waters, they are floods. So the Lord says that even when you walk through the fire, the fire will lose its ability to burn you because the creative God is with you. And we are journeying in this life with so many problems and temptations and challenges. And we are in circumstances where we think that those situations can overwhelm us and burn us. And we are in circumstances where we so the Lord says, even when you go through a scorching flame that can really burn you out, I am with you and I will make sure that that flame does not devour you. So the Lord says, so there is this person in Coimbatore who is conducting these big uh, sessions of preaching and teaching and he says that Jesus is not a good God. And when people hear this, they are encouraged and they are stimulated to have more uh, devotion to their deities. We know very well that the Lord is able to reveal Himself as the most powerful, almighty God. So there is every possibility that this man will live if he opens his mouth and confesses that Jesus is the God who has all power, who is almighty. So the Lord is unchanging in his power. 
ஒன்றும் செய்யாமல் வெளியே வருகிறது என்பது என் செயலே கிடையாது சிருஷ்டிக்கும் தேவனுடைய வல்லமை அவர் சிருஷ்டித்த அக்கினி நகோரத்தை அவிக்க அவருக்கு ஒருவருக்கு மட்டும்தான் வல்லமை உண்டு அக்கினியில் போட்டார்கள் அக்கினியில அவர்கள் ஏதோ கொடைக்கானல்ல உலாவுற மாதிரி அவங்க உலாவிக்கிட்டு இருந்தாங்க So Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into the scorching flames but they were walking out like as though they were walking in Kodaikanal schoolness. அவர்களுக்கு எதிராக கிரியை செய்தவர்களை அக்னியில தூக்கி போட்டா கிட்ட போறதுக்குள்ள அவங்க எல்லாரும் பொசுங்கி செத்து போயிரறாங்க. But the people who cast them in the fire they were devoured by the heat of that particular flame. நீங்க இந்த வசனங்களை எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பயன்படுத்தணும். நீங்க பேர்பட்ட மக்கள் என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது வானங்களை படைத்து சிருஷ்டித்து எல்லாத்தையும் உண்டாக்கின கர்த்தர் நான் சொல்லுகிறேன் நீ அக்கினியை கிடக்கும் போது அந்த அக்னியில் நீ வேகாதபடி உன்னை நான் நடத்த நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் so the lord says he who creates the ends of the earth i am with you and i will make sure that this fire will not devour you and destroy you வல்லவர்கள் உங்களை விட மிகப்பெரிய வல்லவர்கள் எத்தனை முறை உங்களிடம் தோற்று இருக்கிறார்கள் how many great people people who are so powerful have been defeated before your very eyes உங்களுக்கு பெரும் தீமை செய்ய நினைத்தவர்கள் அந்த தீமை செய்ய முடியாதபடி ஆன நேரங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவம் இருக்கிறதா so do you have the experience that people who are working against you were not able to be successful with their evil plots and plans ungalodu avargal nanbargal aanargal aanal pilaitaargal illa vitta avlodan so if they be friend you and start walking in love with you they will survive otherwise they will be utterly destroyed tamille or palamuli undu theriyuma tanvinai thannai sudu so in the tamil uh, we have a proverb that those who do something evil that evil will overtake them itself even nerpu undakrana and the nerpu avaneye kali panirum and he who makes a fire to destroy you he will be destroyed by that same fire that he created agave ennodu kuda srishtigar irukkar so you should understand that the creator is with you avar sollugira thodandu sollugiradai paarungal nee en naangam asanam nee en paarvaikku armayana padiyal kanam pettai நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷரையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன் பயப்படாதே நான் உன்னோட இருக்கிறேன் நான் உன் சந்ததியை கிழக்கில் இருந்து வர பண்ணி உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டி சேர்ப்பேன் Fear not for I am with you I will bring your descendants from the east and gather you from the west Aramasana naan vadakke nokki kodu endrum terke nokki vaithirade endrum solli thoorathil irundhu en kumarareyum bhoomiyin kadayandarathil irundhu en kumarathigalaiyum naan en mahimaikkendu srishtithu uru uruvaakki padaithu en naamam therikkaiyappatta yaavareyum kondu va என்று சொல்லுவேன் என்று சொல்கிறார் I will say to the north give them up and to the south do not keep them back bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் கர்த்தர் The Lord says I am the Lord என்னை அல்லாமல் அங்க வேற எதையும் சொல்லாம என்னை அல்லாமல் இரட்சகர் இல்லை என்று சொல்கிறார் And he says without me there is no savior or salvation என்ன சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை என்றால் ஒரு பாவியை அவர் ஒரு நல்லவனாக சிருஷ்டிக்கிறார் So what is this creative power the Lord is able to transform a sinner and transform into him a transform him into a good man இந்த இடத்தில் சிருஷ்டிகராகிய ரட்சகர் என்று அவருக்கு பேர் சூட்டலாம் So here we can call God as a creator and a savior who is also the creator ஒரு முரடனை ஒரு கடும் பெரும் பாவியை தேவன் அவனை நல்லவனாக பரிசுத்தவனாக உருவாக்குகிறார் மாற்றுகிறார் ரட்சிக்கிறார் So we see that the Lord is able to take an absolutely wicked man and transform him make him and save him and change him into a man who is good. இதை நன்றாய் புரிந்துகொள்ளுங்கள் என்ன இயேசு பாவி என்ற நிலையில் இருந்து அவருடைய பிள்ளை என்ற நிலைக்கு என்னை உருவாக்காதிருந்திருந்தால் அந்த சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை எனக்குள்ள கிரியை செய்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் 
So we see that the creative power of God continues in my life because he transformed me from a position of a sinner and made me his child. ஒரு சாதாரண சத்தியத்தை தான் உங்களோடு நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். I'm speaking to you a very simple truth. இன்னும் சிருஷ்டிக்கிறவராய் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். And the Lord still is in your life as a creator. நீங்கள் நீங்கள் அந்த சிருஷ்டிக்கும் அந்த வல்லமையை அனுபவிக்க ஒன்றே ஒன்று மட்டும் செய்யணும் அவருக்கு காத்திருக்கணும் there is only one thing that you have to do to experience the creative power of god all you have to do is to wait on the lord கத்தர் மேல் உன் வாரத்தை வைத்து விட்டு அமைதியாய் காத்திரு you have to cast your burdens on the lord and wait patiently on the lord அவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிப்பார் and he will start working in your life அவர் சிருஷ்டிக்க ஆரம்பிப்பார் and he will start creating and making things for you அவர் உனக்கு எதை உண்டாக்க வேண்டுமோ அதை எல்லாம் அவர் உண்டாக்க ஆரம்பிப்பார் and the lord will start creating and making whatever needs to be done in your life இந்த வசனத்தில் பாருங்கள் இந்த அதிகாரத்திலே 15 பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறது நானே உங்கள் பரிசுத்தராகிய கத்தரும் இஸ்ரவேலின் சிருஷ்டிகரும் உங்கள் ராஜாவும் ஆனவர் சமுத்திரத்திலே வழியையும் வலிய தண்ணீர்களிலே பாதையையும் உண்டாக்கி பாதையை உண்டாக்கி ரதங்களையும் குதிரைகளையும் இராணுவங்களையும் பராக்கிரமசாலிகளையும் புறப்பட பண்ணி அவைகள் எழுந்திராத படிக்கு ஒருமித்து விழுந்து கிடக்கவும் ஒரு ஒரு திரி அணைகிறது போல அவைகள் அணைந்து போகவும் பண்ணுகிற கத்தர் சொல்லுகிறதாவது they shall lie down together they shall Is, not rise they are extinguished israel makkalukku devan seidatha rendai vasanathile romba surukkama ivar solittar so this is um, um, what is experienced here for what the israelites experienced for a long period of time in just a short verse avar samutrathil valiyai undaakkiravar he is a god who makes a way in the sea avar avadhu perum peruvallamai purandu varugira yordan nadiyil valiyai undaakkiravar and he is a god who is able to make a way through the great jordan river adu thammudai pillaigalukkaga seigira srishtipin vallamai and this is something that the lord does for his children to expose his creative power unakkendu செய்யப்பட்ட ஒன்றை உனக்கு எதிராக தேவனுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறவர்களுக்கு அதை என்ஜாய் பண்ண தேவன் அனுமதிக்கிறது இல்லை so the lord will not allow your enemies to enjoy and see this uh, the things evil things happening in your life அவர் எல்லாரையும் உள்ளே கொண்டு வந்து அவர் உண்டாக்கின வழியில் கொண்டு வந்து ஒரு திரி அணைவது போல அணைத்து போட்டார் ஆண்டவர் and the lord will bring them into the path that he has created for you but they will be quenched like a wick in that same path of escape இந்த வசனங்களை 18 ஆம் வசனத்தை கவனிங்கள் முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் do not remember the former things nor consider the things of old verse 18 அடுத்த வசனம் இதோ நான் புது காரியத்தை செய்கிறேன் இப்பொழுதே அது தோன்றும் நீங்கள் அதை அறியீர்களா நான் வனாந்திரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வழிகளிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன் கத்தருக்கு மகிம உண்டாவதாக சிருஷ்டிகர் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னை திக்கற்று இருக்க விடாமல் என்னுடைய வாழ்வில் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எனக்கு வழியை உண்டாக்கி என்னை மேன்மைப்படுத்துகிறவர் என்று தெளிவாக இந்த வசனம் சொல்லுகிறது முந்தினவைகளை நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை நீங்கள் சிந்திக்கவும் வேண்டாம் எல்லாம் இப்படி நடக்கும் இப்படித்தான் நடக்கும் இப்படித்தான் நடக்கும் இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படி சிந்திக்க வேண்டாம் கத்தர் புது காரியங்களை செய்கிறார் அதாவது அதுல என்ன சொல்லிருக்குனா நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் அல்லது சிருஷ்டிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அது தோன்றும் அது தோன்றும் என்பது உங்களுக்கு தெரியலையான்னு கேட்கிறார் வழியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்க வல்லமை உள்ள தேவன் என்று சொல்லுகிறார் கத்தரால் கூடும் and everything is possible with god agave inda janathai enakkendri erpadthinen 
அவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என் தேவன் சிருஷ்டிக்கிறவர் என் தேவன் வனாந்திரத்தில் வழியை உண்டாக்குகிறவர் என் தேவன் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளை ஓட பண்ணுகிறவர் இப்படி சொல்லி துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காக உண்டாக்கினாராக்கிறது என்றுமான வல்லமை சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை சுகத்தை உண்டாக்கும் உம்முடைய வல்லமைக்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லணுமா சோ தி சிக் பீப்பிள் ஷட் சே லார்ட் ஐ थैंक यू फॉर योर क्रिएटिव पावर फॉर योर हीलिंग पावर इन माय लाइफ அய்யோ வேதனையா இருக்குதே அய்யோ கஷ்டமா இருக்குதே அய்யோ நான் எங்க போவேன் பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன மாதிரி கஷ்டப்பட்டா தானே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படினு நமக்கு திருப்பி அடிக்கிற ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சோ யூ ஷட் नॉट சிட் தேர் அண்ட் லாமென்ட் அண்ட் சே ஹோ மை சிச்சுவேஷன் இஸ் சோ பத்தடிக் டஸ் பாஸ்டர் நோ வாட் ஐம் கோயிங் த்ரூ ஸ்தோத்திரம் என்னை எதுக்கு உண்டாக்குனாரு சும்மா இந்த மாதிரி சிட்டு 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 சிட்டுன்னு என்னத்தையாவது நடக்காத காரியத்தை சொல்லி சொல்லி அப்படியே எனக்கு தெரியுங்க இது நடக்காதுன்னு அப்போவே தெரியும் அதுக்கு தான் ஆவியில் நிரம்பி ஜோம் பண்ணியா நீ So God does not create you to lament and say I know very well this is never going to come to pass but anyways and this do you think God filled you with this holy spirit for that நான் இப்படி எல்லாம் செய்வேன் அதனால உன்ன இதையெல்லாம் சொல்லி துதிக்க தான் உன்னை சிருஷ்டித்து இருக்கிறேன் ஒன்ன உண்டாக்கி இருக்கிறேன் அழுவணி மாதிரி அழுதுகிட்டு இருக்கேன்னு தெளிவா சொல்லிட்டாரு சோ தி லார்ட் வெரி கிளியர்லி சேஸ் தட் ஐ ஹேவ் கிரியேட்டட் யூ தட் யூ வுட் டிஸ்கிரைப் மை கிரேட் வொர்க்ஸ் அண்ட் பிரைஸ் மீ அண்ட் நாட் சிட் தேர் அண்ட் லாமென்ட் அண்ட் cry all the time அதனால தான் புதிய ஏற்பாட்டுல ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் அப்படி சொல்லி இருக்கு and that is why in the new testament we read that it is good and befitting for a person to praise and thank god கஷ்டம் வந்த உடனே ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே இயேசுவின் சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை நினைத்து சோத்ரோ சோத்ரோ இயேசுபா சோத்ரோம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிர வேண்டியதா சோ when you are faced with a difficult time the only thing you have to do is to start praising the creator and his creative power இயேசு 65 ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு ரெண்டு வசனம் 17 18 பாருங்க இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் சேர்த்து எல்லாரும் வாசிப்போமா எல்லாரும் எடுங்க இதோ நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறேன் முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதில்லை மனதில் தோன்றுகிறதும் இல்லை நான் சிருஷ்டிக்கிறதினால் நீங்கள் எந்தெந்தைக்கும் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்திருங்கள் இதோ நான் எரிசலமை களி கூர்தலாகவும் அதன் ஜனத்தை மகிழ்ச்சியாகவும் சிருஷ்டிக்கிறேன் உன்னை மகிழ்ச்சியாக நான் சிருஷ்டிக்கிறேன் So the Lord says I create you to be rejoicing always அம்மா சோக குமாரி உன்னை மகிழ்ச்சி குமாரியாக மாற்றுகிறேன் என்ன மகிழ்ச்சியின் மக்களாக அவர் சிருஷ்டிக்கிறார் அழுதுகிட்டே துக்க முகமா இருந்துகிட்டே சோகமா இருந்துகிட்டே ஏன்னா நேரில் பிரசங்க கேட்குறவங்களும் சோசியல் மீடியாவில் கேட்குறவங்களுக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவாக பேசிக்கிட்டே இது மாதிரியே இருக்கிற உங்களுக்கு இந்த வசனம் அப்படி மூஞ்சியில் எழுதி ஒட்டிடலாம் போல இருக்கு So for those of you who are lamenting all the time and who are depressed, I feel like taking this verse, printing it and sticking it on your faces. One thing is, in the verse, the poster is put on your face. If you have a gap in your face, you can put it on your face. You can put it on your face. So you can take a poster of these verses and stick it in your homes largely. That's how it is, Pastor. That's how it is. வேத வசனத்தை சேவத்தில் எழுதணும்னு உபாகமத்தில் சொல்லியிருக்கு உன்னை மகிழ்ச்சியாக்குகிற இந்த வசனத்தை அவர் சொல்கிறார் பாருங்க நான் சிருஷ்டிக்கிறதுனால் நான் சிருஷ்டிக்கிறதுனால் நான் கிரியேட்டராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்தெந்தைக்கும் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள் So it reads here that because I'm a God who creates and because I'm able to create you can always be filled with joy and rejoicing. எப்படி பாஸ்டர் அது 
you may ask how is that possible pastor na enna solla eppadi na na enna solla adavadhu avar srishtigar adanal apdi iru nu vasanam solludhu the bible says that our god is a creator therefore you have every reason to be joyful alla sandoshama paattu paadunga andha neram paathu yesu neenga irukka ila naanga sornde povadilla அப்படி பாடுங்க பாடிக்கிட்டு அப்படி அப்படி சிரி படுத்து கிடந்தாலும் ஒரு சிரி சிரி டக்குன்னு அவர் வல்லம உன்னை சந்திச்சு தூக்கி எழுப்பி முடிதா இல்லையான்னு பாரு நான் சிருஷ்டிக்கிறதுனால நீ சந்தோஷமா இருக்கிறார் அவரு The Lord says that I am the creator I have creative powers therefore be joyful rejoice நான் சிருஷ்டிக்கிறதுனால நீ சந்தோஷமா இருக்கிற சிரியமா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருன்னு சொல்றாரு The Lord says that I am the creator be joyful Glory to Jesus நிச்சயமா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இயேசுயா 66 2 பாருங்க And let's look at Isaiah chapter 66 and verse 2 என்னுடைய கரம் இவைகளை எல்லாம் சிருஷ்டித்ததினால் இவைகள் எல்லாம் உண்டாயின என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியின் ஒருங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் நான் சிருஷ்டிக்கிறதுனால உனக்கு நீ அனுபவிக்கிறது எல்லாம் என்னால உண்டா இருக்கிறது So whatever you experience is something that I have created because I am the God who creates everything. Praise the Lord. அது அதுல ஆண்டவர் சொல்லும்போது அதனால நான் சொல்ற இந்த வசனத்துக்கு யார் உண்மையா இந்த வசனம் உண்மை அப்படினு சொல்லி கத்தருக்கு முன்பாக தங்களை ஒப்பு கொடுக்கறங்களோ அவங்கள தான் நோக்கி பார்ப்பாராம் So the Lord will look at those people who accept this word and who says yes Lord I surrender myself to this word இது பாஸ்டர் பேஷனாரு அது சரி விட்டுறோம் அப்படினு விட்டுறவங்களே அவர் சிஷ்டிக்கிற வல்லமையோடு நோக்கி பார்ப்பாரா சந்தேகம்தான் So if you just say pastor spoke something and it has nothing to mean in my life I don't think the Lord will intervene in your life சொல்லப்பட்ட இவ்வளவு வசனங்களையும் நினைத்து பார்த்து சிருஷ்டிகரே கூட இருக்கறாரு அப்படினு சந்தோஷப்பட்டு அவரை துதிச்சி சந்தோஷமா வாழுங்க எல்லாம் உங்களுக்கு அவர் உண்டாக்குவார் So you can rejoice in the fact and live happily with joy that the creator is with you and you will see that God will perform all things for you. என் வாழ்க்கையில் நடந்ததெல்லாம் என் தேவன் சிருஷ்டிக்கிறவராய் இருக்கிறதனால் நடந்தது. Whatever happened in my life happened because the Lord the creator created those ways in my life. ஆனால் உன் துக்கம் அவர் சிருஷ்டித்தது அல்ல. But he did not create your sorrow. நீ ஒரு தோல்வி அடைந்தே அது அவர் சிருஷ்டித்தது அல்ல. He did not create your failures. நீ எந்த வகையிலும் மற்றவர்களோடு நட்பாய் உறவாய் ஸ்நேகமாய் உன்னை மாற்றிக்கொள்ள உனக்கு முடியாமல் விரோதமாய் பகையாய் இருக்கிறாயே அது நான் சிருஷ்டிக்கவில்லை எப்பொழுதும் இந்த உலகத்தில் நடமாடுகிற வியாதி உன்னை முதலாவது பிடித்து கொண்டு உன்னை ஆட்டி படைக்கிறதே அதையும் நான் சிருஷ்டிக்கவில்லை இன்றைக்கு எனக்கு காத்திருக்க உன்னை ஒப்பு கொடுத்தால் உன்னிலே நான் புது பலனை சிருஷ்டிப்பேன் என்று அவர் சொல்கிறார் the lord says if you wait on me i will give you renewed strength நான் சொன்ன இத்தனை வார்த்தைகளை நீ நம்பி சிருஷ்டிகரான என் தேவன் எனக்கு உண்டாகாத வழியெல்லாம் அவர் உண்டாக்குவார் என்று நம்பி அவருக்கு நீ காத்திருக்க வேண்டும் so you have to wait on the lord believing that god will make a way for you in every situation where you have not experienced a way of escape ஆண்டவராகிய தேவன் அவர் சொன்ன வார்த்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தைக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று கடைசியாக உன்னோடு பேசி இருக்கிறார் நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியத்தை என்னால் செய்ய முடியலையே அப்படின்னு நீங்க நினைத்ததுண்டா சோ ஹவ் யூ எவர் தாட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டு சம்திங் தட் ஐ ஆக்சுவலி வாண்ட் டு டு என் வாழ்க்கையில் நான் அவசியமா இதை செய்தாக வேண்டும் இதை செய்தால் பலருக்கு 
பிரயோஜனமாக இருக்கும் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என் குடும்பத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆனா அதை செய்ய என்னால முடியலையேன்னு இருக்கிறியா சிருஷ்டிகர் உன்னோடு கூட வருகிறார் மனுஷரால் ஏதாவது ஆகும் என்று நீங்கள் நம்பி மனுஷரை எதிர்நோக்கி இருக்கிறீர்களா விட்டுவிட்டு போய் அமர்ந்திருந்த போது சிருஷ்டிகர் அவளுக்கு செய்த அதிசயத்தை நினைவு கூறுங்கள் அது எனக்கும் அப்படி நடக்கும் என் தேவன் சாதாரண தேவனாய் என்னோடு இல்லை Lord is just not an ordinary god with me. Sarva srishti garai avar enode irukkara. He is the all powerful all maker all creating god. Naan kaangra sagala anda sarasarangalaiyum srishtitha devan en vaalkayilum srishti garai avar enakku irukkara. The god who created all things to the ends of the earth he is with me and he will create all things in my life. Naan palavidamana poraattangalil irundhu naan thisai theriyamal thikku theriyamal irukkumbodhu enakku pokai avar undaakkugiravaraa irukkara. When I was walking in the wilderness not knowing which way to take Tell me, he was a God who created a way for me. நான் துக்கத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தோல்வி அடைவேன் என்று எனக்குள்ளே நான் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கடினமான பாதையை என்னால் கடக்க முடியாது என்று நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் அக்கீனின் அகரத்தை அவித்து போடுவார் எந்த பயங்கரமான தீமையும் உன்னை மேற்கொள்ளாதபடி அதனுடைய வல்லமையை அவர் அழித்து போடுவார் the lord is able to destroy the power of every evil thing it will not be able to devour you at all விடுதலையோடு நீ முன்னேறுவதற்கு அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் the lord is with you so that you will move forward without any kind of hindrance in your life ஒன்றுமே செய்யாததற்கு அவர் ஏன் உன்னோடு இருக்க வேண்டும் why should the lord be with you as an inactive person who is not doing anything ஒரு, for you ஒரு வசனம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது இயேசாயா தீர்க்கதர்சியின் புத்தகத்துல நான் அந்தரங்கத்திலும் பூமியின் அந்தகாரமான இடத்திலும் பேசினது இல்லை விருதாவாக என்னை தேடுங்கள் என்று யாக்கோவின் சந்ததிக்கு நான் சொன்னதில்லை நான் நீதியை பேசி யதார்த்தமானவைகளை அறிவிக்கிற கத்தர் Isaiah 45:19 reads I have not spoken in secret in a dark place of the earth I did not say to the seed of Jacob seek me in vain I the Lord speak righteousness I declare things that are right நான் யதார்த்தமானவைகளை அறிவிக்கிற தேவன் I am a God who declares things that are right things that will happen in your life அப்படியானால் இவ்வளவு நேரம் நான் உனக்கு சொல்லி கொண்டிருந்தேனே இதை நான் உனக்கு செய்வேன் என்று அறிவித்திருக்கிறேன் So therefore whatever I've spoken till now I declare that it will come to pass அது சரி அவர் டிக்ளேர் பண்ணி இருக்கிறார் இதையெல்லாம் உனக்கு செய்வேன் என்று அவர் சும்மா சொன்னது இருக்கிற உண்டாக்கு <laughs> <laughs> என் தேவன் சிருஷ்டிகள் நான் சிருஷ்டிக்கிறவரா இருக்கிறதுனால நீ மகிழ்ச்சியா இரு என்று அவர் சொல்லுகிறார் சிருஷ்டிகரானால் நீ ஏன் சோகமா இருக்க வேண்டும் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் நான் சிருஷ்டிகர் ஆகவே நீங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் அறிக்கை பண்ணி வாழ இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் அவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் சொல்லுங்க எல்லாரும் 
தேவன் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது நினைக்கும் போது அதை நடக்க வைக்கிறவர் எல்லாம் <laughs> புது பலன் தந்து புது மகிழ்ச்சி தந்து புது சந்தோஷம் தந்து புது சுகம் தந்து எங்கள் வாழ்வில் உம்முடைய சிருஷ்டிக்கும் வல்லமை செயல்படுவதாக and may the creative power of god work in our life that we receive new strength new joy new healing of oh father jesus in namathil amen in jesus name amen